大家好，我是朵拉，我住在花莲县瑞穗乡。嘉年华家具行的老板是郑鼎先生，邀请我一起去海边抓龙虾、钓鱼。钓鱼。但是今天天气没有很好，那我们就只去石梯坪去钓鱼和抓过山虾。从瑞穗到石梯坪其实很近，直线距离十公里左右。但是开车的话要开一个小时左右，是因为我们要穿过海岸山脉。海岸山脉的公路是瑞港公路，是盘山公路，经常塌方，所以不太好走。我都在想，要是能从瑞穗挖一个，能从瑞穗用盾构机挖一个隧道到石梯坪的话，啊，以后去钓鱼就很方便了。不过徐振炳先生说：“你看玉长公路那边不是有了公路之后吗？那边过山过山虾都没了，是因为交通方便了，去,去抓过山虾的人就多了，然后生态就会被改变掉。呃，也是了，要生态还是要好玩。我们钓鱼钓鱼的人多了，然后鱼也会减少，然后鱼也会越来越小，对不对？”徐振炳先生。他来带我去钓鱼，小心哦！这个是藤壶，感觉里面藤壶还活着。嗯、然后徐振炳先生就教我怎么样绑鱼钩。这边鱼钩是缠几圈拉紧就可以绑紧的，但是我们要额外装一个石头。这个石头。因为浮标丢过去是看不到的，所以要靠石头沉在海底，跟我们的钓鱼竿之间形成一点拉力。如果有鱼去咬钩的话，我们的钓竿前头就会震动，我们就能够感受到鱼在咬钩。这个时候猛地一拽，就有可能把鱼勾到。所以这种情况下，鱼那个浮标反而是起不到作用的。所以这种靠靠靠线作为传感器的方式，是一个很好的钓鱼方式。不过我之前老是可能绑石头绑太大了，然后收线的时候石头又勾到岩石，所以我的钩子和石头总是不见了。这样绑了三四回钩子，浪费了好几个钩子之后，我绑了一块小珊瑚，没有搞那么大。这样子我甩钩子出去都能顺利的收回来，有时候以为是卡住了，实际上也能收回来。但是钓了一个多小时，我都没钓到，我都灰心丧气的。而徐振炳先生总是能钓到，你看他都钓了四五条了，我还没开张。然后我就跑到旁边去看高高的礁石上面的那个那个钓鱼的人，看他的装备和收获。他用的是虾子钓鱼，然后可能还在打饵的样子，打窝。看他的鱼有石斑鱼，也有一种鱼，他说是乌鱼，结果乌鱼都硬邦邦了。他说他早上就来了，钓了一整天了，鱼都，所以乌乌鱼钓上来都变成硬的乌鱼了。然后我回去再捡起我丢在地上的鱼竿，我开张了，收竿，我以为又卡到石头了，结果掉下了这么一只小小的石斑鱼，总算开张了。马上拿过来手机拍照，炫耀一番。拍一只小小的石斑鱼，在这里。哎，我现在在北河龟线上面，在石里边鱼港，拍一只石斑鱼，这么小。我要放弃了，结果他自己上来咬住我钩子，我没有成功要钓他的。我钓到一只石斑鱼，这么小的石斑鱼啊，还不够一口啊！现在把这条鱼放回大海，这么小还不够我一口吃。等它长大成为一颗更值钱的、更值钱的，哎哎哎！哎呦！还在还在，被沙子埋起来不敢跑了。
海就在旁边，你要不要游回去？像石斑，不错不错，很大，比我的那条大大很多。来，我帮你拍张照片先，一二三，来看着鱼，看镜头。好，有拍到。<笑>跑到海里面去就好，整个几条了？我看一下，六条了。哦，六条了。然后我们再等天黑，等到天黑再去溪水里面抓过山虾。去抓过山虾的时候遇到一个，要从涵洞里面钻过去，结果涵洞很深。徐振炳先生一脚踩下去，半个腰子都湿了。我身上你这样扶得起来吗？有钱有手机，我不想把整个屁股都弄湿了，所以我就在想办法，我能不能把冲击下的漂流木搭一座桥走过去。开始是我是想搭一个两条杠子的桥，然后走过去。后来我灵机一动，我丢一根树干。就是拿两根树干做拐杖，慢慢的走过去。你要用撑杆跳、哦？会。哦，这样可以哦。以真的假的？要不要拍影片？有、哦，我帮你拍了，帮你拍了。我比较聪明，对不对？哎、你就不要跌倒下去，就很好笑喽。过来啦，我不用死死那么多。啊哈哈哈哈！耶、yeah. 欸，厉害呢哦。耶、yeah, ，成功了。然后接下来我们就继续朝着西。顺流而上，一路看哪里有虾、有鱼、有蝌蚪，结果可能可能虾还没到晚上没出来吧，有看到过几只大虾子，但是最后我们只在一个水管里面导出沙子之后，顺便导出来一只小虾子，所以也总算有找到一只虾子，一只。哎呀，光太强了，看不到了。哎呦，你的光还是太强。我的光吗？对。等一下，我用手机拍。抓到一只虾，过山虾，终于抓到一只在水管里面抓到的。<笑>你不给它放放放这这个小子来收住我了。就是先放好，然后去钓钓石斑鱼，然后再回来捡。哦，对对对，那就 OK 了。所以今天的这次钓鱼抓虾总算有收获，然后我们就回家了。感谢徐振炳先生带我来体验钓石斑鱼、抓过山虾。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。